voy a Tehuacán. Luego, este, algunas señoras dicen que cambie yo jitomate, o calabacitas, o cebollas, o chiles. Y lo que la gente quiera, pues lo cambio. Como ahorita tengo mi maíz, pero fui a, a cambiar a donde se da. Por una olla, o a veces por una cazuela, o a veces por un comal. Cuando yo me crecí, mi abuelita hacía, y de ahí mi mamá, de ahí de mi mamá, pues yo. Pues ahí sí no sabemos desde cuándo empezó, ¿no? Aquí en este pueblo, pero si se ve por ahí ruinas... Día de por sí hay losa de antes. Nosotros somos el grupo de, de artesanas de barro que nos pusimos las mariposas. Nos organizamos porque en el 2000 la CDI nos hizo una invitación para organizarnos. Estoy terminando unas piezas para el concurso que se lleva a cabo aquí en los Reyes Mexontla cada año en el mes de agosto. Es un concurso organizado por FONAR, donde toda la población concursa con piezas utilitarias, piezas de ornato, Esta es la tierra que nosotros le llamamos color rojo y con este pues le echamos el agua y después de que ya le echamos el agua pues ya agarra el color y entonces ya le echamos acá la pieza. Entonces empezamos a, a este con la piedra. Siempre que quemamos tenemos que meter piezas como estas hasta abajo para que las de color no se manchen y también no pierdan tanto su brillo. Entonces tenemos que ir viendo, poniendo piezas este, grandes, piezas chiquitas para que este, se vaya llenando todo parejo y, y también este, salga todo bien, salga la lumbre en todos los lados. Vamos para participar en el concurso y ahorita vamos a encerar y luego ya, o sea, después de que se acabe de encerar, vamos a este, llevarlo este mañana a, a, para que vamos a pues, este, en la exposición pues para el concurso. Yo hice unos platos, unas cucharas y este, una cacerola con tapa. Para ser artesana pues se necesita pues dedicarle tiempo, esfuerzo, pues hay ocasiones que a veces las piezas pues no nos salen, ahí se rompen, hay que volverlas a hacer y pues hasta que nos salga, de manera que, que las piezas pues se vean bien. Siempre hemos este, hecho de que pues no, no contenga plomo las, las piezas. Y de esa manera pues se ha mantenido eh, en primer lugar aquí en los Reyes Mexontla, que no, no tiene plomo nuestra artesanía.
cual más persona o cual más este, artesana se esmera por hacerlo de la mejor manera, por pulirlo mejor, por sacar piezas nuevas, diseños nuevos. Entonces las personas siempre se esfuerzan mucho para poder ganar en este concurso. Pues ahorita estamos preparando la comida para este, darles de comer a, a los visitantes que lleguen. Pues con el fin de que este, se está llevando a cabo ahorita es un concurso. A continuación vamos a dar a conocer quién es el ganador del galardón. Es un reconocimiento que se le da a la mejor pieza de este concurso. El ganador es para Eli Hernández Luna con una vajilla de servicio para seis personas. Hay una mina donde lo vamos a buscar, en donde esa mina no es todo el, la parte que hay, sino nada más hay pedacitos de la piedra donde se encuentra. Pues es difícil sacar, o se extrae, pero poquito, no mucho. Por eso los señores, ellos son los que traen sus herramientas para poder sacar la piedra que nosotros utilizamos para pulir nuestro traste. El hombre también tiene que este, extraer el barro del cerro. Este no es el único color que vamos a utilizar para hacer las piezas. Juntamos el, los colores del barro, unos tres o cuatro colores. Y este, lo llevamos a la casa, ahí lo tendemos en el sol para que se termine de secar bien. Ahora que ya está bien secado, que es de dos a tres días, entonces ya le echamos al agua y este, empezamos a, a batir. Dejamos el batido así ya otros, otro un buen tiempo, como unos 20 días, hasta que el lodo que quede bien macizo. Este es el lugar de la peña donde nosotros sacamos el material para llevarlo allá donde se maja. De ellos son los que pueden sacar porque pues es trabajo pesado. Ahí está el queso. Con esos palos pueden moler la tierra. Y luego para poder colarlo, pues debe estar más, un poquito molido. De esa forma sacamos el polvo para revolver el barro y así preparar ya y hacer nuestras piezas. <risa> 